രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് യു ഡി എഫ് തന്നെയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണത്തിലെത്തുക അങ്ങനെ ഭരണത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് രാഹുലിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമായി സുരക്ഷിതമായി ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ആധിപത്യം നേടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ മാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് മറുകണ്ടം ചാടുന്നു ആ പഞ്ചാബ് ആകട്ടെ പഞ്ചാബിൽ കടുത്ത വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നു കർണാടകയിൽ കടുത്ത വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നു മധ്യപ്രദേശ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തേക്കും തകർന്നടിയുന്ന ചിത്രം വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് കേരളം മാത്രം ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള തലത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നേടാനുള്ളത് സ്വന്തം മണ്ഡലം പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്വന്തം കുടുംബം പരിരക്ഷിക്കുന്ന സ്വന്തം കുടുംബം മാത്രം വിജയിക്കുന്ന അമേഠി എന്ന ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ നാല് ലക്ഷം വോട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വോട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വോട്ടൊക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നത് അവിടെ തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആകെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കേരളം മാത്രമാണ് വയനാടാണ് ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ആകാൻ പോകുന്നത് അമേഠിയിലൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പോകാനും സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിക്കെട്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി കോൺഗ്രസ് മാറുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി പേരിൽ ഗാന്ധി നാമത്തിൽ ആ കുടുംബം അറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പിൻതലമുറയ്ക്കും ഏക ആശ്രയം കേരളമായി മാറുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ രാജ്യ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉദ്ദീജിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇനി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും ഒരു നേതാവായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ വരണമെന്നും അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കുറച്ചുകാലത്തേക്കെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് ട്രോളുകയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ദേശീയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാർക്കണ്ഡയെ ഖഡ്ജു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിവരത്തെ കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ് ട്രോളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയം ട്രോളുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു സേഫ് സോൺ മാത്രം ഒരുങ്ങുന്നു ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ട്രോളന്മാർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല സമ്മതിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അനിഷേധ്യ നേതാവായി കൊണ്ടു നടന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം കേരളത്തിന്റെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക ആദ്യം അവർ കുതികാൽ വെട്ടുന്നത് ആദ്യം വെട്ടിനിരത്തുന്നത് ഇതേ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയായിരിക്കും എന്നും ട്രോളന്മാർ ട്രോളുന്നുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാരണം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എല്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെട്ടിവീഴ്ത്തും രാഹുൽ ഗാന്ധി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വെട്ടിവീഴ്ത്തലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കഴിവിന് പരമാവധി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പരമാവധി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പരമാവധി ഇങ്ങനെ ഓരോ നേതാക്കളും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആരാധിക്കുന്ന ന്യായീകരിക്കുന്ന ഈ നേതാവിനെ വെട്ടിത്തള്ളുമെന്നും കോൺഗ്രസുകാർ അടക്കം ഉള്ളവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ നിറയുന്നു